கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மைமை உண்டாகட்டும் க்ளூரி பீட் காட்ஸ் ஹோலி நேம் எசேக்கில் தீர்க்க வசன புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிப்போம் லெட்ஸ் ரீட் தி ப்ரோபெட்டிகல் புக் ஆஃப் எசேக்கில் சாப்டர் 7 வெர்ஸ் 6 முடிவு வருகிறது முடிவு வருகிறது அது உண்மையில் நோக்கமாக இருக்கிறது இதோ வருகிறது அண்ட் எண்ட் இஸ் கம் தி எண்ட் இஸ் கம் இட் வாட்சட் ஃபார் தி பிஹோல் இட் இஸ் கம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மைமை உண்டாகட்டும் க்ளூரி பீட் காட்ஸ் ஹோலி நேம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காணானை சுதந்திரிப்பதற்கு தடையாக முப்பத்தோரு விதமான ராஜாக்கள் அவர்களோடு உள்ள போராடினார்கள் என்று நாம் பார்த்து வருகிறோம் கிருவின் காலத்திலே ஜீவிக்கிறதான நாம் ஆவிக்குரிய சிறுவலராகிய நாம் பரம காணனாகிய சியோனையும் எருசலேமியும் சுதந்திரிப்பதற்கு தடையாக இந்த முப்பத்தோரு ராஜாக்களும் நம்மோடு போராடக்கூடியவர்களா இருக்கிறார்கள் in the dispensation of grace we the spiritual israelites are being fought against by the 31 spirits of the 31 kings so that we do not inherit the spiritual canaan which comprises of zion and jerusalem கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god sorry ne நம்ம முப்பத்தூர் ராஜாக்கள் மரித்து போனார்கள் ஆனால் அவருடைய ஆவி இன்றைக்கும் நமக்கு விரோதமாக கிரிய செய்கிறது The 31 kings are dead but the spirits are still working now against us. எந்தெந்த சுபாவங்களை இந்த ராஜாக்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வந்து நாம் சியோனாய் எருசலேமாய் மாறுவதற்கு தடையாக காணப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் திருவசனத்தின் வெளிச்சத்தில் பரிசுத்தாவியனுடைய உதவியோடு தியானித்து வருகிறோம். with the light of the holy scripture and with the help of the holy ghost we are seeing the natures by which these kings are striving against us so that we do not inherit our eternal canaan 25th avadu raja tanahin raja va irukirathu and the 25th king is the king of teanak yosua palandam adhigarathil 21 let's read joshua chapter 12 verses 21 tanahin raja onru megidovin raja onru the king of teanak 1 the king of megiddo 1 25th raja tanakin raja the 25th king is the king of teanak tanak engra vaarthaiki man endru artham the meaning of the term teanak is sand appa inda raja namakulla varumbodhu nam enna seivam poduvaga devan manidana padaithadhe maninaala dhaan padaithar we see the generally god created man by the dust appa inda raja namakulla varumbodhu avan enna seivam நம்மை மண்ணு மண்ணுக்குரியவர்களாக அல்லது மண்ணான காரியங்கள்ல எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யக்கூடியவர்களாக மாற்றிவிடுவான் தேவன் வந்து மண்ணினால சில காரியங்களை செய்ய முடியாத சத்திய வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் in the scripture adhe vella manninala seiyakudadu endru sila karyangala solirukkarar at the same time he has asked certain things not to be done using that mud naan marudiyum solugiren manninal seiyumbudiyaga satya vedam sila karyangale devan sila karyangale solirukkarar i once again repeat the lord had asked certain things to be made out of dust adhe vella manninal seiyakudadu endru sila karyangale solirukkarar at the same time he has asked certain things not to be done by dust inda mannana raja namakulla varumbo enna seivan sonnal if this king the um, uh, that is dust comes in us what will he do manninal seiyumbadiyaga devan edai karpithirukkararo edai sollirukkararo adha seiya vidamal pannuva he he will never allow us to do the things that the lord has asked us to do using dust manninal seiyada endru kathar edai sollirukkararo adha seiya vappan and he will make us to do certain things out of dust which the lord has not allowed us anega satyangal irukku ana rendu kaarithai mudhalavu mudhalavu solugiren samayam irundha meedi kaarithai paapom mudhalavu kathar solrar palaiyara paattu kaalathile எனக்கு மண்ணினால ஒரு பலிபிடத்தை உண்டாக்கு there are many truths but let me tell you only two first of all in the old testament period the lord had asked the people to make a altar out of the earth மண்ணினால எனக்கு ஒரு பலிபிடத்தை உண்டாக்கு make an altar out of the earth கத்த சொல்றார் the lord said so அதே வேளையில புதிய ஏற்பாட்ல நான் வாசிக்கும் போது இயேசு சொல்கிறார் மண்ணினால உன் வீட்டை கட்டாத and at the same time in the new testament period lord jesus says you do not build a house on a sand basi po mudalavadu yathragamo 20 24 first of all exodus chapter 20 verse 24 an altar of earth thou shall make unto me and shall sacrifice thereon thy burnt offerings and thy peace offerings thy sheep and thine oxen and all places where i record my name i will come unto thee and i will bless thee manninale palividathe enakku undaaki 
அதின் மேல் உன் ஆடுகளையும் உன் மாடுகளையும் சர்வாங்க தகன பலியாகவும் சமாதான பலியாகவும் செலுத்துவாயாக நான் என் நாமத்தை பிரஸ்தாவப்படுத்தும் எந்த ஸ்தானத்திலும் உன்னிடத்தில் வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் இங்கே மண்ணினாலே ஒரு பலிவிடத்தை கத்தர் உண்டாக சொல்றார் Here the Lord asked them to make an altar out of the earth. இதற்காக what for? உன்னுடைய ஆடுகளையும் மாடுகளையும் சர்வாங்க தகன பலியாகவும் சமாதான பலியாகவும் எனக்கு செலுத்த முடியாத பலி செலுத்த முடியாத So the thou shall sacrifice their own thy burnt offerings and thy peace offerings thy sheep and thine oxen. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேமன்றாகட்டும். Glory be to God's holy name. இரண்டாவது மத்தேயில இயேசு சொல்கிறார். Second in gospel according to Saint Matthew Jesus says Matthew la vasum bodu vasinga Luca Luca 6th adhiyara 49th vasanam Luke chapter 6 verse 49 En vaarthigalai ketum avaiyilin padi seiyadavano asthivaram illamal mannin mel veedu kattinavanukku oppai irukiran neerottam adin mel modinavudane adu vilundathu vilundu muluvathum alindathu endrar but he that heareth and doeth not is like a man that without a foundation built an house upon the earth against which the stream did beat vehemently and immediately it fell and the ruin of that house was great in the pala suvishesh la idhe karyangal solla padirukku anga andor solraru manninala o veetla kattada kanmalin mel than veette kattina oru puttilla manushanai maaru and in other gospel sort so the same parable is written the lord clearly says do not build your house upon the sand but you have to build your house upon the rock as the wise man but manninale un veetla kattadan katha solludi nokka enna avaru artham enna nu sonna edha aandor mannu nu solraru naan solli endha vaarthigalai kettu ivigalin padi seiyadavan evano avan mannin mel veetla kattinavana irukkaran and when jesus says we should not build a house upon a sand he says those who listen to my words and do not follow after that is like a man who is built his house upon the sand apo the tanakin raja namude jeevithathila varumbodhu therefore when the king of chenak comes in alive yesu solirukkar mannin mele veetta kattada nu solirukkar putti illada manushan avan putti illada manushan putti illada manushan da mannin mele veetta kattuva agave mannin mel veetta kattada endru yesu solirukkar jesus says you must not be a foolish man who builds his house upon the sand ana inda raja namakulla varumbodhu enna seivanna mannin mel veettai katta vappa but this king if if this king comes in alive he will make us build a house upon the sand yesu edha seiya venda nu solrara adha seiya vappa whatever jesus has asked us not to do this king will come to make us do that appadi anal mannil mel veettai kattuvathu endral enna if that be so what do we mean by building the house upon the sand yesu solugirar naan solli ennudaiya vaarthigalai kettu adanbadi seiyadavan evano avan da mannin mela veetla kattran jesus says every one that hear these things of mine and do with them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand matthew 7 adhiyaram thiliya adu theliva eludapadirukku matthew 7 adhiyaram la padichu paarenga matthew chapter 7 verse 26 naan solli endha vaarthigalai kettu ivigalin padi seiyadirukiravan evano அவன் தன் வீட்டை மணலின் மேல் கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்யாதவன் மணலின் மேல் வீட்டை கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷன் Everyone that heareth these things of mine and do with them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. சத்திய வேதத்துல கத்ரா இயேசு எத்தனையோ காரியங்களை சொல்லி இருக்கிறார். In the Holy Scripture Lord Jesus Christ has told numerous things. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நாம் ஒரு கூட்டத்துக்கு வரும்போது அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது. நம்முடைய சாமான் நாம் கடந்து போற பாதைக்கு ஏற்றவாறு நாம் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்று அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது. Every time we come to the meetings the word of God is being taught there so that it leads us in the path that we should go. உதாரணமாக உங்கள் சத்தர்களுக்கு உங்கள் சத்தர்களை நேசியுங்கள் स्नेहியுங்கள். For example love thine enemies. மத்தே 5:46 ல நான் வாசிக்கிறோம். In Matthew chapter 5 verse 46 we read 44 la solla padirukku ungal satrukale snehiyungal vaasikavenda naan solliren ungal satrukale snehiyungal In Matthew 5:44 it is written love your enemies namakku satrukale snehikka mudigiradha are we able to love our enemies ungal sabikiravargalai aashirvadiyungal bless them that curse you namai sabikiravargalai namakku aashirvadikka mudigiradha are we able to bless the ones who curse us ungalai pagaikiravargalukku thedi paathu nanma seiyunga do good to them that hate you உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்க and pray for them which despitefully use you and persecute you இன்னைக்கு நாம நமக்காகவே ஜெபிக்கிறது இல்ல 
today we do not pray for ourselves ninga unga pillaigalukagave jeevikiradhu illa you do not pray even for your children pala kudumbangalla javame illa in many families there are no prayer at all idhil enga nindikiravangalukagavum thunba paduthravangalukagavum jeevikiradhu and where to pray for the dear ones who despise to fully use as a persecutors ipo ore or vasanatha yesu sonna ore or vasanatha na ungalukku sonna now i told you only one word spoken by jesus ipo indha vaarthigalin padi kettu idhan padi nama seiyroma illa seiyama irukroma and are we following all these words or are we not following it indha thaanaagin raja namakkulla uyirode irundhu indha oru vasanathukku nammala keelpadiyamal seiyamal namai thadukkukuriyavana irukkaram this king of chenak if he is alive in us he will never allow us to follow this one verse idha mannin mel veettai kattukira anubavam this is the experience of building the house upon the sand mannin mel veettai kattade endru yesu solugirar Jesus says do not build your house upon the sand. மண்ணின் மேல் வீட்டை கட்டு என்று இந்த தானாகின் ராஜாவுக்குள்ள அந்த சாத்தானின் ஆவி புகுந்து அது மண்ணின் மேல் வீட்டை கட்டு என்று சொல்லுது. The spirit of Satan enters into the king of Tenak and it prompts us to build the house upon the sand. இனி அபிசேயம் பண்ணப்பட்ட ஜனங்களை பார்த்து அபிசேயம் பற்ற உடனே முதல் பிரமாணம் என்னன்னு சொன்னால் அங்க என்ன சொல்றார் பேதுர் அப்போஸ்தல 2ல 40வது வசனம் நினைக்கிறேன் மாறுபாடான இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி மாறுபாடான இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்போசில் பீட்டர் சேஸ் டு தி பீப்பிள் ஹூ வேர் சேவ் சேயிங் யூ ஹேவ் டு செப்பரேட் சேவ் யுவர் செல்ஸ் फ्रॉम திஸ் அன்டுவர்ட் ஜெனரேஷன் இன்னும் अनेक வார்த்தைகளாலும் சாட்சி கூறி மாறுபாடு உள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று புத்தி சொன்னான் and with many other words did he testify and exhort saying save yourselves from this untoward generation ரெண்டு குரந்தியர் ஆறாவது அதுல ஒரு வேறுபாடு செய்து கொடுத்து அங்க பரிசுத்த ஆயனர் சொல்லி இருக்கார் In 2 Corinthians chapter 6 also the Holy Ghost has taught us about a life of separation. இப்ப உலக ஜனங்கள் மத்தியில இருந்து தேவ ஜனங்கள் மத்தியில கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில இருந்து கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில இருந்து உலக ஜனங்கள் மத்தியில இருந்து சபைக்குள்ள எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்று வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Therefore it is written in the scripture how we should live from the people of the world and from the Christians and from the church. இது எல்லாமே ஆண்டுடைய வார்த்தைகள். All these are the words of God. ஆனா அதன்படி நம்ம செய்யிறது இல்ல. But we do not follow them. கர்த்தர் எதை செய்ய சொல்றாரோ வேறுபாடு இன்றி செய்யினா நம்ம செய்யிறது இல்ல. Even the Lord asks us to lead a life of separation, we do not do that. 30 வருஷம் 40 வருஷம் சபையில இருந்தாலும் சத்தியத்துல இருந்தாலும் ஒரு சரியான வேறுபாடு இன்றி வே இல்லாம மண்ணின் மேல் வீட்டை கட்டி கொண்டிருக்கோம். Even though we are 30, 40 or 50 years in this faith, we have not led a proper life of separation and have built the house upon the sand. வருஷ கணக்கா சத்தியத்துல இருந்தாலும் தெய்வீக சுகங்கற சத்தியத்துல இருக்குறது இல்ல. Even though for years together you are in this faith, yet you are not firm on the truth of divine healing. மண்ணின் மேல் வீட்டை கட்டி கொண்டிருக்கோம். We are building the house upon the sand. கர்த்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. அடுத்து இயேசு சொல்றார் நான் உங்களுக்கு எப்படி இறங்கணனோ, நான் உங்களை எப்படி மன்னித்தனோ நான் உங்களுக்கு எப்படி இறங்கினனோ அதுபோல நீங்க மற்றவங்களுக்கு இறங்கணும் நான் உங்களுக்கு எப்படி மன்னித்தனோ அதுபோல நீங்க மற்றவங்களுக்கு மன்னிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஜீசஸ் சேஸ் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் காம்பேஷன் ஆன் अदर्स as i had compassion on you and you have to show mercy on others as i showed mercy on you மத்தேய 18 ஆதி அதுல படிக்கிறோம் we read that in matthew chapter 18 நான் உனக்கு இறங்கினது போல நீ உன் உடனே நிலை காரணம் கே இறங்க வேண்டாமோ and should us not thou have compassion on thy fellow servant even as i had compassion on thee and forgive thee na unna manithathu pola nee mannikka vendama and should you the should us thou not forgive the other person as i forgive you matthey 18 35 il epdi sollapadirukku ningalum avanavan than than sagodaran seidha thappidangalai manapoorvamai manniyamal ponal en paramapidavum ungalku epdiye seivar and in matthew 18 35 it is written so likewise shall my heavenly father do also unto you if you from your hearts forgive not every one his brother the trespasses ini matthew 5th chapter la vasikumbodu next when we read in matthew chapter 5 ungalai snehikiravargalai neengal snehikkukudadu you should not love them that love you alone adanal ungalku palan enna and what reward have we for that aayakaram paavi adha seiraangale even the publicans and the sinners do so உங்கள் சகோதரரை மாத்திர நீங்க வாழ்த்த கூடாது you should not salute your brother and only அப்படியா நீங்க விசேஷத்து செய்கிறது என்ன what do you more than others ஆய காரண அதை செய்கிறான் அல்லவா do not even the publicans so ஆகையால் therefore பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சர்க்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சர்க்குணராய் இருக்க வேண்டும் be therefore perfect even as your father which is in heaven is perfect இயேசு சொன்ன வார்த்தை this is the word of jesus பிதா எப்படி பூரண சர்க்குணராய் இருக்கறாரோ as the father is perfect nallorukum theerku ore maadhi dhaan irukkar he is good both to the good and the bad pentecost janangal jeevikkira edakathila mattum suriyan udikkala and for the pentecostal people are living sun hasn't risen 
கடவுளே இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவன் இயேசுவை தூசிக்கக்கூடியவன் இயேசு இயேசு குரூதமாக பேசக்கூடியவன் அவங்களுடைய நிலத்திலையும் என்ன செய்யுது சூரியன் உதிக்குது மழை பெய்யுது and the sun is rising and there is rain on the place where the people are saying that there is no god and people who hate jesus and who people who curse jesus yes adu udharanama solli irukkarar jesus also has given an example suriyan ella ellarku udikkudu sun rises for everyone malai ellarku peyudhu rain comes down for everyone vigrahangala vananga kudi avangalukku malai peyudhu and for rain is there even for idolaters adu pole subhavathil neengal maara vendum endru yesu solugirar and jesus says your nature also should take a similar change appo idukaga nama priyasa padrama are we taking efforts for that adukaga jebikiroma and are we praying for that indha subhavam enakulla illaye uvasikiroma and spring that i do not have such a nature are you fasting for that raakalangal kanvilithu mulangalla nikiroma Are we stay, staying awake at nights and on knees? Muppad varsan the sadhi thala jeevi kiri anal in the subhavu yana kula illa anda varay Eppo the dharvir indra ketko roma And are you asking the Lord saying for 30 years I am in this faith Still I have not get, got this nature when will you give that to me? Adha patri yandha kavalayim bada vada maata And he will never make you to worry over these things Adha thana agin raja That is the king of Chayana Mannin mele vietla kattik ondru kuro We are building a house upon the sand Yavala o sathi yengal teriyo We know so many truths Anna ondri in badi uda jeevi kira thil But we are not able to live a accordingly a mannin mel veetta kattra anubavam the experience of building the house upon the sand appa yesu solugirar mannin mel veetta kattade jesus says do not build your house upon the sand ana ivena solra mannin mel veetta katta vekkiram but what does he do he makes you to build a house upon the sand ini pidavaagiya devan sonna vasanatha paapom next let's see the words spoken by god the father yathraama 20 24 exodus chapter 20 verse 24 avar enna solrar mannin mel veetta avar balibidatha undaaki adhil enna seiyanum aadugalaiyum maadugalaiyum சர்வாங்க தகன பலியாக சமாதான பலியாக செலுத்துனு சொல்றார் he says build an altar of earth and bring your oxen and sheep to offer as burnt offerings and peace offerings there இப்ப ஆடுகள் என்று சொல்லும்போது when we say of sheep ஆடுகளுக்கு சில ஆவிகிரிய அர்த்தம் இருக்குது there are certain spiritual significance for sheep யோவான் 10 அதிகாரத்துல ஆடை குறித்து இயேசு சில ஆவிகிரிய அர்த்தத்தை சொல்லுகிறார் in john chapter 10 jesus gives certain spiritual explanations for the sheep ஆடு என்று சொன்னால் மேய்ப்பனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க கூடியது when we say of sheep it gives uh, it hearkens under the voice of the shepherd மேய்ப்பனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்குமா it listens to the voice of the shepherd அன்னியனுடைய சத்தத்தை கேட்டா ஓடி போகுமா and when it listens to the voice of the stranger it flees away from the place இந்த அன்னியன் பிசாசு கோபி சொல்றார் the stranger is compared to the devil இந்த அன்னியன் உலகத்துக்கு போய் நம்ம பார்க்கலாம் we can compare the stranger to the world இப்ப உலக பிரகாரமாக நம்ம படிக்க கூடிய இடத்துல பிள்ளைகளுக்கு என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ ஒரு டீச்சர் அந்த டீச்சர் என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ வேல பார்க்கிற இடத்துல உங்களுக்கு மேல உள்ள சூப்பீரியர்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அந்த சத்தத்துக்கு கிளியரா செவி கொடுப்போம் காது நல்லா கேக்கும் our children in the school where they study whatever is being told to them by the teachers they are very clearly listening to these although also the our adults in the place where they work whatever is being told to them by the superiors they are clearly hearing it sabaiyila parisuthavangal enna solrangalo rendu vidamana meipari paakrom onnu kathraga yesu christ meipan irandavathu sabaiyila sila meiparil andavathu anju udhyogathile oru udhyogam meiparil endru padikirom sabaiyila vandu andavar parisuthavangal meipara vachirukkar when we see of shepherds there are two ways we can view that lord jesus christ is a shepherd and other the leaders in the church has been kept as shepherds for there are five offices in the church and out of that one is the office of the shepherd ஆடுகளை சர்வாங்க தகன பலியா கொடுக்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன் ஐம் டெல்லிங் யூ how we have to offer the sheep as a burnt offering இங்க ஆடுங்கிறது சத்தம் கேட்கிற அனுபவம் here we see the sheep shows the experience of listening to the voice இப்ப உலக பிரகாரமாக ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு ஒரு பிள்ளைக்கு அங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா இரவும் பகலும் சர்வாங்க தகனம் அப்படின்னா சர்வ அங்கத்தையும் தகனமாக கொடுப்பது இரவும் பகலும் மொத்த சரீரத்தையும் பலியா கொடுத்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஒரு மாசம் சரியா சாப்பிடாம சரியா குடிக்காம சரியா தூங்காம என்ன செய்வாங்க அப்படி பலியாக உலக காரியத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க when we say of burnt offering it's a whole burnt offering that is offering all the members of the body in the school or in the college if a child is being asked to do a project they stay all night also spend most of the time offering all the members of the body without eating or drinking or taking rest to get ready with the project if you are going to a doctor you are going to a doctor avar check panni paathu solraaru and he is checking you out and telling ungalku sugar vyadhikku laddu saavadaingal nra you are a diabetic so you should not eat laddus ana enna theriyum namak laddu pidikudhu ketta aalukku laddu pidikudhu and the per sick person has a craving for laddus laddu na romba ishtam sila paal paayasam romba ishtam ana doctor solltaaru 
லட்டு தொடாத பால் பாயசம் தொடாத கிளியராக செவி கொடுப்பாங்க டாக்டர் சொல்லிக்கிறாரு பால் பாயசம் வேண்டாம் கண்ணு முன்னாடி வச்சாலும் வேண்டாம் வேண்டாம் லட்டு வேண்டாம் வேண்டாம் ஏன்னா அங்கே சத்தம் அப்போ உலக பிரகாரமான அந்த சத்தத்தை கேட்டு சர்வ அங்கமும் அப்படியே ஆடுது கீழ்படியுது suppose the diabetic has a desire or an interest to eat ladoos and milk porridge but he is not allowed to eat that because the doctor has advised him so when those things are offered before him he says oh no i shouldn't touch it for i am a diabetic my doctor has counseled me so so that is he is offering all the members of his body as a burnt offering bodhanam ungalku sugar illa nu vechukrom suppose you don't have sugar ninga epodum chocolate sugar epodum chocolate saapranga epodum laddu saapranga nu vechukenga நீங்கள் சாப்பிடாதீங்கன்னு பரிசுத்து வாங்க சொன்னேன் இதை சாப்பிடா இந்த பொருளை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நாங்கள் யாரும் சொல்ல போகிறது இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நீ லட்டை சாப்பிடாத அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்ய போகிறது இல்லை கேட்க போகிறது இல்லை கேட்க மாட்டாங்க suppose you are into diabetic you like eating toffees and ladoos but suppose the saints come and tell you you should never touch ladoo here after but will you hearken to the voice இப்போ புரியுது அவங்களுக்கு ஆடுகள் என்பது ஆடுகளுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு நான் ஒரு அர்த்தம் தான் சொல்லி அந்த அதிகாரத்தில் ஆண்டு நிறைய அர்த்தம் சொல்கிறாரு in the chapter the lord gives many meanings for the term sheep but i'm telling you only one meaning that is hearing the voice andavar sonnadu balibidatha undaaka sonnadu balibidatha undaaka sonnadu mannu enbadu inge edha kaatudhu nama sariranda mannu aadiyamam renda adhigaram yela avasanathile nam padikumbodhu andavar manninaala manidhane undaakinar according to genesis chapter 2 verse 7 we read that the lord made man out of the dust of the earth devanaya kartar manushanai bhoomiyin manninaale uruvaaki podum The Lord God formed man out of the dust of the ground. ஒரு மண்ணனால பலிபடத்து உண்டாக்கு. You have to build an altar of earth. அப்ப பலிபடங்கிறது யாரு? இப்ப கிருபியின் காலத்துல நம்ம தான் பலிபடம். In this dispensation of grace we are the altars. நம்ம சரீரம் தான் மண். Our body is a dust. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேல் உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. அப்ப இதுல ஆடுகள் காணப்படுது. And sheep are found here. மாடுகள் காணப்படுகிறது. Oxen are found. இப்ப மாடுகள் என்பது பாடுபட கூடிய அனுபவத்தை காட்டுகிறது. Oxen shows the experience of suffering. நான் முதல்ல ஆடுகளை முடிக்கிற மாடுகளை சொல்ல இப்ப சமயம் இருக்குமான்னு தெரியல. ஆடுகளை குறித்து கேளுங்க. யோவான் 10 ஆதி அதுல இயேசு சொன்ன ஆடுகளுக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது. முதல்ல இயேசு சொன்னதை நான் சொல்றேன். யோவான் 10 ஆதிகாரம். There are many meanings for sheep. First of all, let me tell you what Jesus says. Go to John chapter 10 verse 4 and 5. அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான் ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவனுக்கு பின் செல்கிறது அந்நியருடைய சத்தத்தை அறியாதபடியினால் அவைகள் அந்நியனுக்கு பின் செல்லாமல் அவனை விட்டு ஓடிப்போம் என்றார் and when he put it forth his own sheep he goeth before them and the sheep follow him for they know his voice and a stranger will they not follow but will flee from him for they know not the voice of the strangers முதல்ல கவனிக்க வேண்டிய காரியம் இரண்டாம் வசனத்துல ஆடுகள் என்ன சொல்றா பேர் சொல்லி கூப்பிடுறா first we have to, the thing we have to look into is in verse 2 it is written he called the sheep by its name school la koopuvanga school la padikumbodhu per solli stand up adiyumanga in schools you can see the teacher calling out your names and asking you to stand up odane enna seivom takkan elimi nippo we will immediately come on our feet and satha kekkum per solvanga for example naan solren ivu vande nama deva sagayam avrude per இவர் ஸ்கூல்ல படிச்சு காலேஜ்ல படிச்சு வந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க தேவ காலேஜ்லயோ தேவ சகாயம் தேவ சகாயம் ஸ்டாண்ட் அப் அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் சொல்லும் அல்லது ஒரு பிரதர் அது ஆணோ பெண்ணோ டீச்சர் சொல்லும் உடனே இவர் எழுவி நிற்பார் எல்லாருக்கும் முன்னாடி அது ஒரு கோ எஜுகேஷனா இருக்கும் எல்லாருக்கும் முன்னாடி எழுவி நிற்பார் Suppose brother Devasaayam is studying in a school or a college there he will be called out by name Devasaayam stand up immediately he will come on his feet even though it might be a co education institution அதே வேளையில் பரிசுத்தவாங்க வந்து சபைக்கு வர்றாரு பரிசுத்தவாங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க போதும் இல்ல அவருடைய பேரை சொல்லி தேவ சகாயம் இப்படி செஞ்சார் இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு போதுல சொல்லியாச்சு at the same time when he comes to church the saints call out his name saying brother deva sahayam has done this thing உடனே அவ்வளவுதான் இனி நான் கூட்டத்துக்கு போக மாட்டேன் next you will come the reply here after i won't attend the meetings ஏன் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் ஸ்டாண்ட் அப் னு சொல்லிட்டாங்க நீ ஸ்டாண்ட் அப் னு சொல்லிட்டாங்க லாக்கு நான் இனி போக மாட்டேன் சொல்லிருக்க வேண்டியதானே he should have told in the school they called out by his name and said stand up here after i won't go to school ipo naan dhaan sonnala enna kurithu naan padikira velaiyilla naan eppodu parisuthu vaanga nadathu adhaan yosippen pa enna naan padikira naalkal la enna sslc or science teacher muni andi avar peru ipdi desk la irupa irupa paduvar desk la keela la elimi nikkudadu elimi mele yerra nu solvar desk la yerva kai rendu mele uyathanum enna adikkum bodu pidichiruvom kamba moongi kamba oda dhaan varuvar கை ரெண்டு அப்படி வயத்தை சொல்லி டெஸ்க் மேல இருந்து வெளுவெளுன்னு வெளுப்பாரு 
when i was studying in school my science teacher by mr muniandi he used to make me stand up on the bench and ask me to put up my hands high so that i do not catch the cane when he is caning me and he used to cane me black and blue aadugal endru sollumbodhu per solli alaippadu first kaari aandar sir aadugal enna seyrar meppan per solli alaikkirar per solli there was the first thing that the lord says here is if it is a sheep the shepherd calls it by its name poduvaga sabaiyila per sonnal anaiyarku pidikiradilla generally many people do not like their names to be called out in the church kathudiya varsha adukku oru dukkam varum en pera solranga adukku oru dukkam when their names are being called out they grieve over that appo enna velaikkolona nammude varshatha vaangal nam pera solli koopidalam and from this we have to understand that all the saints can call us out by our names oru vela adula oru dukkatha ven kondu vandana அப்போ உடனே யோசிக்கணும் இந்த தானாகின் ராஜா என்ன செய்யறான் உலக பிரகாரமாக நான் தான் சொன்னேன் அந்த முனியாண்டினைக்கு பிறம்பு நாள் அடித்த போது சர்வ அங்க தகனத்தையும் பலியா கொடுத்து அடிச்சுக்கையா நீ மிருகத்தை போல நின்ன கையை உயர்த்தி அடிச்சுக்க என்ன செய்ய இல்ல இனி இந்த ஸ்கூல்ல படிக்க மாட்டேன் இப்படி படிப்பு படிப்பு எனக்கு தேவையில்லை இந்த படிப்பு எனக்கு தேவையில்லை இனி நான் இந்த ஸ்கூல்ல கால் எடுத்து வைக்க மாட்டேன் முடிவெடுக்கல if you have such a path immediately you must think the things that took place in the world for example in my life i used to remember that muniyadi who made me to stand upon the bench and made me to put up my hands and cane me and on that instance also i gave my whole body to be beaten black and blue blue but i never said because he bit me i'm not going to step into this school anymore kathudiya parishuddha naamathukku vendagatto glory be to god's holy name oru sagodaran ipdi saatchi sonnar one brother testified like this avili nadla vela vartar he was working abroad avangalde and the sponsor vand kabul endru solluvanga saatchila and the brothers appi solluvanga kabul enga kabul ena senjar oru murai kaari mugathula thippi vittar and the brother said the person who had occupied him generally he is being called as kabul and he had spat upon his face once avili nadla vand oru sagodaran sabai avaloru saatchi koduthar apdi the brother who was working abroad he came here and testified in the church sila varshangal munbaga parisuddha vaanga oru kaarya naan poradhukku munadi varshangalukku munbaga பரிசுத்தம் ஒரு காரியத்தை என்னை கண்டிச்சாரு அதனால நான் இத்தனை நாள் கூட்டத்துக்கு வராம வந்தேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்கிட்ட நான் பேசினது இல்லை ஆனா நான் வேலைக்கு போன போது அந்த கபில் என்ன செஞ்சாரு என் மேல ஒரு தப்பு இல்லை முகத்துல காரி துப்புனாரு ஆனாலும் அந்த வேலையை விட்டு வரவோ இல்ல அவர்கிட்ட அடுத்து பேசாம இருக்கவோ நான் செய்யல தொடர்ந்து பேசினேன் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சேன் ஆனா என்னுடைய பரிசுத்தம் ஒரே என்னுடைய நன்மைக்காக ஒரு காரியத்தை கரெக்ஷன் பண்ண போது இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் அவர்கிட்ட பேசாம இருக்கிறேன் கத்தர் எனக்கு அதை உணர்த்தினார் the brother came and testified in the faith of where i was in charge and he said that once upon a time when the previous brother was in charge there he had corrected him on a matter and he was offended by that and therefore he was not talking with the brother till to date but later when he had gone abroad on a job there the kabil there had spat upon his face but he could not retaliate nor turn his face from that i am in talking terms with that person but on this side i haven't spoken with the saint who has corrected me for only my welfare இப்போ கத்தர் அவருக்கு உணர்த்தி இருக்கிறாரு உன்னுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் ஒருத்தன் காரியம் அவனை ஒருத்தன் காரியம் துப்புறான் அதை வாங்கிட்டு வேலையை விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போகலை இல்லை அவனை எழுத்து நிற்கல எழுத்து பேசலை அதை சகித்து கொண்டு அங்கேயே வேலை பார்க்குற அடுத்து அவங்ககிட்ட பேசுகிற அடுத்த நாளே அடுத்த செகண்டே பேசுகிற ஆனால் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய பரிசு தான் கண்டித்த போது இன்றைக்கு வரைக்கும் நீ பேசாமல் இருக்கிறாயேன்னு கத்தர் அவருக்கு உணர்த்தினாராம் someone for just for the sake of an employment when he spat upon your face you endured it and he you did not re- register your protest nor did you resign your job and you are also in speaking terms with that person regularly but on this side when my saints had chastised you just for your welfare you are not talking with them until today you are nursing a hatred against that person appa anga paarkumbod enna nu sonna indha sambhavathile per solli alaikkar first aadunga bodu ulaga appa ulaga prakaramama per solli alaikkumbod namakku dukkam varadhu illa and then we see that when we it's a sheep is being called out by the name and we should not have a grief when we are being called out by the name irandavadaga and the aadugal enna seiraaru aadugal sevi kodukudu avangalukku pinnadi nadakkudu meipanukku pinnadi nadakkudu second the sheep follow the shepherd because it heareth its voice naam indru ulaga prakaramana kaariyathile avanga solra kaariyatha correct ah follow panni avanga pinnadi povom today we follow the people in this world exactly the way they ask us to do yel maniki velaiku vaanga na yel maniki correct ah velaiku viruvom if you are asked to come for work at 7 we are prompt there ipo padikira edathil indha indha uniforms irukku indha color la uniform potu vaanga andha color la uniform potu vaanga na correct ah andha uniform potu avanga solra kaariyatha avangala follow pannuvom in the place where you study if you are asked to come in a particular color uniform you follow suit sila vela andha kurikapatta andha pillai andha color e pidikama irukum idhu varaikum andha color pota andha dress pota போட்டதே இல்ல அது பிடிக்கவே இல்ல ஆனாலும் அவங்க சொன்னதுக்காக அதை ஃபாலோ பண்றாங்க 
Certain children will never like that, that color which has been given by the prescribed by the school to be worn as uniform but yet because the school has asked them to wear that they will be wearing it. Sarvanga dagana padina complete ah nammude motha sarirathai adukku padaipadu samadhana paliyengirathu avanga eppadi nadathnalum avangaloda adha andha kabil mogathila thuppunaaru avatta samadhanathai kaathukondaach. When we say a burnt offering we have to offer a whole body as an offering that can it can be treated as it is the as it can be done and we meet a peace offering is that we have to maintain peace even though our superiors are tough towards us that is the kabil had spat upon his face yet he was at peace with that person ana uliya karangala ethane naal pesama irukranga but for many days they are not speaking with the saints kathudey parisuddha naamathukku vai undagattom glory be to god's holy name idha aadugal these are the sheep and aadugalukku ningale dhyanithu kollunga adutha aadugal innor kaariyam mayirkathirku munbaga satham idadirukkar aadu next when we see of sheep it is dumb before the chairs adha ulaga prakaramaga inda muniyandi vaathir adutha bodu mayirkathirku engiradhu paadu paduthiradhu mayirkathirchaadhu na andha aaduk enna undagum paadugal undagum when it is being sheared the sheep has to suffer similarly when muniyandi bet me also i had to bear it mayirkathirkum bodu aadu satham podadhu when the sheep is cheered it doesn't raise its voice adhu ulaga prakaramaga mattrunga nam avamana paduthum bodu paadu paduthum bodu ragging pannum bodu inna palvera dandanaiyila kudukum bodu adha sandoshama yetrukondom similarly in this world also when others humiliated us tortured us ragged us and punished us we gladly bore everything adhe kaariyam sabaiyila oru devundey pillain moolamagavo illa parusutham angal moolamagavo abadi oru sambhavam vandha odan enna seidrom satta kudukka aarambicham sound ah yetrunom kelvi ketrom நீங்க இப்படி சொல்லலாமா இப்படி செஞ்சிருக்கலாமா என்று ஒருத்தர் ஒரு தேவண்டி பிள்ளைக்கு மற்றொரு தேவண்டி பிள்ளைக்கும் இப்படி வாக்குவாதங்கள் வரும் at the same time in the church if the saints told something or if some other believer had told something immediately you lift up your voice and say how come you call all these things upon me how can you say that to me சில வேளை एग्जांपल சொல்றேன் சண்டே கிளாஸ் பிள்ளைங்க டீச்சர்ஸ் வந்து பிள்ளைகளை கண்டிக்கறாங்க லேஸ் ஓவர் அடி அடி ஸ்ட்ராங்னு வெச்சுக்கங்க suppose sunday class te- teacher is correcting a child and also beating it petrol vandu uliya kaarta complain pannuvaanga the parents will come to the saints to complain about that adutha the sunday class teacher poi eppadi en pillai adikalam nu kepaanga next directly they'll go to the sunday class teacher and ask how come you beat my child adhe vela school la adi vaanguvaanga anga poi endha petrol vai tharakamaatanga at the same time the children will be beaten in school also they they won't open their mouth ipo velangada avangalukku indha thaanagin raja oru bali pidatha maninaala undaaki என்ன செய்யறான் உலக பிரகாரமான கடிதம் ஆண்டவர் சொன்னது ஆடுகளையும் மாடுகளையும் சர்வாங்க தகன பலியா சமாதான பலியா எனக்கு செலுத்தினாரு ஆனா இவன் என்ன செய்வான் ஆடுகளும் மாடுகளும் சர்வாங்க தகன பலி சமாதான பலியா உலகத்துக்கு செலுத்த வச்சிருக்கிறான் The Lord will say make an altar of earth and offer sheep and oxen as burnt offerings and peace offerings for me but this king of Chenak will make you to ma- uh, make an altar of earth and offer sheep and oxen as burnt offerings and peace offerings to this world மாடுகள் என்பது பாடுகளை காட்டுகிறது when we say of oxen it shows suffering பல அர்த்தங்களுக்கு சமயம் என்ன நான் சுருக்கமா சொல்றேன் மாடுகள்ங்கிறது பாடு பெற்ற ஒரு வாழ்க்கை there are many meanings but but for want of time i'm reducing it oxen shows a life of suffering ஒரு பெரிய பொதி அதை என்ன செய்ய எழுதிட்டு போகுது வெச்சுக்கங்க सपोज इट्स कैरिंग अ बिग बर्डन அப்ப உலக பிரகாரமாக பாடு போறோம் எத்தனை காரியத்துல யாக்கோபு சொல்றான் இல்லையா பகல்ல வெயிலும் இரவில குளிரும் என்னை பட்சித்தது நித்திரை என் கண்களுக்கு தூரமாய் இருந்தது and in this world we suffer many things for jacob also said the, the uh, drought by day and the frost by night consumed me and sleep departed from my eyes இவிதமாய் பாடுபட்டேன் என்று சொல்கிறான் he says i labored so எதுக்கு பாடுபட்டான் why did he serve ஒரு ராகியலுக்காக for one rachel ஒரு ராகியலுக்காக for one rachel அல்லது தன்னுடைய மனைவிக்காக oh for his wife உலக பிரகாரமான காரியத்துக்காக for the things of this world அதேவேளை கத்தோடிய காரியத்துல ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஜபம் அப்படின்னு ஒரு நாள் ஏதாவது வருஷத்துல ஒரு நாள் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஜபத்துக்கு வாங்க ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஜபம் வைப்போம் அப்படின்னு சொன்னா எட்டு மணி நேரமா அப்படிமா at the same time when you are called just once a year for an eight hour prayer immediately you will say oh eight hours kutta mudiya konja neram aayiruchu konja neram aayiruchu suppose the meeting is been dragged by a little ivula neram so long appo ulaga prakaramana kaaryathile baliya koduthirukanga sarvanga thagana bali samadhana bali therefore in the worldly things they have offered themselves as burnt offerings and peace offering adha sonnila or college la or college la காலைல ஏழு மணில இருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் பிள்ளைகள் அலக்கழிக்கிறாங்க ஆனா எந்த பெற்றோரும் போய் காலைல ஏழு மணில இருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் என் பிள்ளைக்கு இப்படி சரியா கூட சாப்பிடல இப்படி வச்சிருக்கீங்களா எந்த பெற்றோரும் காலேஜ்ல போய் கேட்கறது இல்ல 
in a college class starts at 7 in the morning and ends at 6 in the evening no parent has gone there to complain saying my child is not able to eat properly because you have asked them to stay for so long in the college appa the nirvagathoda the teachers vela samadhanatha kaathukolranga pillaiyum kaathukolranga petrorum kaathukolranga adha samadhana padi they are maintaining peace with the institution and the teachers both the parents and the children that is the peace offering sunday class teachers sila vela special class vappanga at times sunday class teachers may have special class ava pillaiya varave maatanga children will never come adala special class la onnu varamudiyadu we cannot come for special classes ana college la night kalama oda college vachu vaangana kupta odane pillai petrol anupuvaanga pillaiyalum povaanga but suppose the college has classes on sundays parents will also willingly send the children and the children also will willingly go illa illa night kalama engalukku varamudiyadu engalukku aaradhikkanum varave mudiyadu appadinu petrolum solradilla pillaiyalum solradilla no we will never come on sundays for we got service parents also never say like that and children too never say thanagin raja manninaale oru balividathai katta surar manninaale balividathai undaaki aadugalaiyum maadugalaiyum sarvaanga thagana padiyai samadhana padiyai enakku seluthindraaru ana ava enna seiran manninaala balividatha undaaki aadugalaiyum maadugalaiyum sarvaanga thagana padiyai samadhana padiyai avanukku seluthu ulagathukku seluthu vekkiram the lord says make an altar of earth and offer sheep and oxen as burnt offerings and peace offerings for me but the king of chenak says make an altar of earth and offer sheep and oxen as burnt offerings and peace offerings to this world adutha padiyaga man endru solumbodu kathar solra andha man vandu panpaduthapatta man na irukka vendum next when we say of sand the lord says the sand should be treated adiyagamum 3 23 genesis chapter 3 verse 23 vaasika samayila அந்த மண் பண்படுத்தப்பட்ட மண்ணா இருக்க வேண்டும் the land should be tilled அதான் கத்தோட நோக்கம் that is the aim of the lord ஆனா இவனுடைய நோக்கம் என்னன்னா அந்த மண் பண்படுத்தப்பட்டதா இருக்க கூடாது but his aim is that the land shouldn't be tilled ஏன் பண்படுத்தப்பட்ட மண்ணா இருக்கணும் why should it be tilled விதைக்குறவன பற்றிய ஓமையில கத்தர் சொல்றார் in the parable of the sower the lord says விதைங்கிறது வசனம் the seed is the word நம்ம இருதியம் தான் அந்த நிலம் a heart is the land அது பண்படுத்தப்பட்டதா இருந்தாதான் அந்த அது வந்து என்ன செய்யும் 100க்கு 100 பலன் கொடுக்கும் Only if the heart is stilled, it will give yield hundredfold. And he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land he will never allow the land to be tilled. So, what kind of land The Lord allows the, the mud sand to be stamped upon. Midike pada, midike pada, midike pada. Tha, and the man inna seyamuriyo. Andor manadal ulla vadi, oru pathra maaga the vaniya muriyo. Only if it is being kept on stamped, it can be made into a vessel according to the mind or the will of God. Ana inna yeh inna seyra na manna hard aikira. Midike pada, oppukudga. Ada midike pada udarku oppukudga vidamal panna kara. he never allows the sand to be stamped so that it remains hard appa aandavudaiya manadhil ulla vadi oru paathramaaga avarku vanaiya mudiyadhu and therefore he cannot make it into a vessel according to his mind naan vandu kaliman neer vandu oru enudaiya pida naan umudaiya karathila kaliman naan oru manna pola irukkiren umudaiya ishtapadi enai uruvaakkum you are my father i am a clay in your hands you can mold me according to your desire ana ivu enna seira inda thanagin raja அப்படி இஷ்டப்படி என்னை நான் உருவாக்கும் ஆண்டவரே என்று ஒப்புக் கொடுக்காத வண்ணம் ஒரு கடினமான மண்ணாய் ஆண்டவருக்கு வணைய முடியாத மண்ணாய் நம்ம மாற்றி விடுகிறான் பட் திஸ் கிங் ஆஃப் சேனாக் டஸ் நாட் அலவ் அஸ் டு ஆஃபர் ஆர்செல்ஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட் சோ தட் ஹி கேன் ஃபேஷன் அஸ் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் will பட் மேக்ஸ் அஸ் இன்டு a hard lump of clay அடுத்து இந்த மண்ணை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது கனமான காரியத்துக்கு அந்த குயவன் பயன்படுத்தலாம் செய்யலாம் ஒரு மண்ணை கொண்டு ஒரு கனவினமான காரியமும் செய்யலாம் Next, when we say of the clay, it is written that the potter can use that clay to make a vessel unto honor, at the same time a vessel unto dishonor. And in the morning, as you do, Ganna mana kari to guru mo, or Ganna vina mana kari jiru ke thana upukur kar. But this clay will will allow itself to be made as a vessel unto honor, but not as a vessel unto dishonor. In the thana agin raja apri bata manna agar na me mati udwa. And this king of Chennai will make us into such a clay. Uh. ரோமர் ஒன்பது இருபத்தி ஒன்னில் என்ன படிக்கிறோம்னா மிதியிட்ட களிமணினாலே குயவன் என்ன செய்யணும் மிதியிட்ட களிமண் மிதிக்க 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 தான் அது ஒரு பக்குவமான ஒரு பாத்திரமா செய்ய முடியும் 
And that is what is written in Romans chapter 9, verse 21. Only if a clay is being repeatedly stamped, it can be made into a vessel according to the potter's desire. An end is come. The end is come. The Lord is going to bring an end to the king of China. We have to be a till the sand according to the mind of the Lord. Only then the sword seeds or the words will be fruitful in our lives and we will bring forth hundredfold as Zion and Jerusalem. If we are not a tilled earth, we cannot become Zion and Jerusalem. In fact, we cannot be 30 going to new earth or a 60 going to new heaven. Therefore is the aim of God that we should become a tilled earth. By the aim of the king of Chanak that, that we shouldn't be tilled. If the plan of Jesus is that we should not build the house upon the sand. But the aim of the king of China is that we should build the house upon the sand. The plan of God is that his children or that clay should be stamped repeatedly. Why should it be stamped? So that it may be taken to a prosperous land. And the psalmist says, Thou hast made men to walk over our heads. We pass through fire and water. Brought us to a prosperous land. To the extent that we allow the Lord to stamp us. And when we yield ourselves to be tread, uh, taken in that path, the Lord will take us to a prosperous land. But the king of Tenag will never allow us to be stamped so that we may be made into a useful vessel. At the end of this meeting, the Lord desires to bring an end to these 25 kings. How many of you desire? How many of you are going to acknowledge? For a minute, let us close our eyes and humble ourselves. Finally, the form of man blood should be changed from us. The form of dust should be changed from us. This is the aim of God. But the purpose of the king of Chanak that we should not change from this form of dust. We should not put on the heavenly image. We must always be earthly. But the plan of God. This earthly man should be made heavenly and sinisterial. But the king of Tenak will never allow. Let us desire. Let us sing our prayer. Mannin sayal mariyanu Magi mayeri masatruna Mannin sayal mariyanu Magi mayeri masatruna Mannan odu manavaru Magi mayeri tudhi tudhi Mannan odu Oh, no.